வெல்கம் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு நீட் ப்ரிப்பரேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸுடைய அடுத்த டாபிக் அதாவது கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தேரி சிஎஃப்டி கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தேரி இதை நம்ம படிக்க போகிறோம் ஃபார் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஓகே ஸோ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல் தேரியை வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தேரி இது வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும் உங்களுக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டி பிளாக் டி டி ஆர்பிட்டல் ஓகே இந்த அஞ்சு டப்பா இருக்குல்ல அஞ்சு டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு கரெக்டா ஸோ ஒரு ஒரு இதுவும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஹோல் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அதான் தெரியும்ல ஸோ இந்த இந்த ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டலுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் லெசன் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும்ல அதுல வந்து அதுல வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் நம்ம டிஎக்ஸ்ஒய் இது டிஎக்ஸ்ஒய் டி எழுதுல நீங்கள் என்னா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் எக்ஸ்ஒய் டிஎக்ஸெட் டிஎக்ஸெட் அப்புறம் ஒய்செட் அப்புறம் Z ஸ்கொயர் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்பிட்டல்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ஒய் இருக்குல்ல எக்ஸ்ஒய் பேர்லேயே இருக்குது எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ்ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் இங்கே இருக்குது ஒய் ஆக்சஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒய் ஆக்சஸ் இங்கே இருக்குது இது எக்ஸ் இது ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ஒய் வந்து இதுக்கு நடுவில் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஆக்சஸ்க்கும் நடுவில் போகும் எக்ஸ் ஜெட்னா வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கும் ஜெட் ஆக்ஸ்க்கும் எக்ஸ் ஜெட் ஆக்சஸ்க்கும் நடுவில் போகும் ஒய் ஜெட்னா ஒய் ஆக்சஸ்க்கும் ஜெட் ஆக்சஸ்க்கும் நடுவில் போகும் ஓகே அதுதான் வந்து இது ஆனால் இப்போ ஜெட் ஆக்ஸ் ஜெட் ஸ்கொயரும் ஜெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல இது ரெண்டும் வந்து அலாங் தி ஆக்சஸ் போகும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் வந்து அலாங் தி ஆக்சஸ் போகும் ஜெட் ஸ்கொயர் வந்து அலாங் தி ஜெட் ஆக்சஸ் போயிடும் ஓகே அலாங் தி ஜெட் ஆக்சஸ் போகும் இது வந்து ஜெட் ஆக்சஸ் அலாங் போயிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கும் ஒய் ஆக்சஸ்க்கும் அலாங் அலாங் தி ஆக்சஸ் போகும் ஸோ நல்லா நீ ஆச்சுக்கோங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து இப்போ ஆக்சஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து ஆக்சஸ்க்கு நடுவில் போகும் எக்ஸ் ஒய் ஒய் எக்ஸ் ஜெட் ஒய் ஜெட் அதெல்லாம் இப்போ ஜெட் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்லாம் வந்து அலாங் தி ஆக்சஸ் போகும் இப்படி ஆக்சஸோடு சேர்ந்து போகும் எக்ஸ் ஒய் வந்து நடுவில் போகுது போயிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இதுதான் வந்து டி ஆர்பிடன்ஸோட பேர் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன என்ன பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல் தீரி என்ன சொல்லுது இப்போது ஒரு லிகேண்டு வந்து இந்த ஒரு லிகேண்டு வந்து இந்த டி ஆர்பிடல் பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா இந்த டி இந்த இது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக மேலே போயிட்டு பாருங்கள் இந்த டி ஆர்பிடல் ஸ்லைட்டாக மேலே போயிடுச்சு ஏன் மேலே போச்சு ஏன்னா லிகேண்டு வந்து உள்ள அந்த லிகேண்ட் வந்து இந்த மெட்டல் பக்கத்தில் டி 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 ஆர்பிடல் மெட்டல் பக்கத்தில் நுழையும் போது இதோட எனர்ஜி லைட்டாக கூடும் ஸோ அது கொஞ்சம் மேலே போயிடுது மேலே போச்சுன்னா எனர்ஜி கூடிடுச்சுன்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ மே எனர்ஜி கூடிடுச்சு இப்போ எனர்ஜி கூட்டின பிறகு என்ன ஆகுது இப்போ இது எல்லாமே வந்து டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ் ம் டிஜெனரேட் டிஜெனரேட் ஓகே டிஜெனரேட்னா என்ன ஜி டி டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ் என்ன எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கும் சேம் எனர்ஜி இருக்கும் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சேம் எனர்ஜி இருக்கும் இப்போது லிகேட் வந்த பிறகும் இதுக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் சேம் எனர்ஜி இருக்குது ம் ஆனால் இது சேமாகவே இருக்கா த்ரூ அவுட்டா இல்லை இது வந்து மாறிடுது சீக்கிரமே மாறிடுது ஸோ இந்த எனர்ஜி கூட்டின பிறகு இது ஸ்ப்ரிட் ஆகிடுது ஸோ மேலே ரெண்டு கீழே மூணுன்னு ஸ்ப்ரிட் ஆகிடுது ஸோ மேலே ரெண்டு கிட்ட வந்து சம எனர்ஜி இருக்குது கீழே ரெண்டு கிட்ட நிறைய எனர்ஜி இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் கம்மி தான் மேலே பாருங்கள் மேலே இருக்கிறது அதிகம் கீழே மூணு இருக்கிறது கம்மி ஓகேயா ஸோ இது பேர் என்னது அன்சிமெட்ரிக் அன்சிமெட்ரிக் ஸ்ப்ரிட்டிங் ஆஃப் டி ஆர்பிடல் அன்சிமெட்ரிக் ஸோ இங்கே டிஜெனரேட் ஆகுது அன்சிமெட்ரிக் ஆயிடுச்சு அன்சிமெட்ரிக் அன்சிமெட்ரிக்னா என்ன சிமெட்ரினா எனது அழகாக இப்போ ஒரு சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறோம்னா ஒரு இதை வந்து நீட்டாக ஹாஃபாக வெட்டுறது தான் சிமெட்ரிக் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் மேலே ரெண்டு போகுது கீழே மூணு போகுது அது வந்து அன்சிமெட்ரிக்
இதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர்டான கம்மி ஆயிடுச்சு ஆனால் ஒரிஜினல் பாருங்கள் ஒரிஜினலாக இருக்குது இது இது வந்து இன்னும் கீழே இருக்குது இந்த ஒரிஜினல் கம்பேர் பண்ணும் போது டி டூ ஜி வந்து அதிகம் தான் ஓகே ஸோ டி டூ ஜி இஜி ரெண்டுமே வந்து ஐ மீன் டி டூ ஜி இஜி ரெண்டுமே வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் கம்பேர் பண்ணும் போது மேலே தான் இருக்குது அது நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஓகே ஸோ இஜி வந்து ரெண்டு ஆர்பிட்டல் ஹை எனர்ஜி டி டூ ஜி வந்து மூணு ஆர்பிட்டல் லோ எனர்ஜி ஓகே சரி இப்போ வந்து இப்போ நடுவில் ஒரு லைன் போகுது பாருங்கள் இந்த நடுவில் ஒரு பிங்க் கலர் லைன் இந்த பிங்க் கலர் லைன் வந்து ஜீரோ எனர்ஜி ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த ஜீரோ எனர்ஜி பேர் பேரி சென்டர் பேரி சென்டர் இந்த பேரி சென்டர் ஓகே ஸோ இந்த பேரி சென்டரில் வந்து ஜீரோ ஜீரோ எனர்ஜி இருக்குது ஓகே இப்போ ஜீரோ எனர்ஜி இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ எனர்ஜியில் இருந்து மேலே போனால் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா ஓ இப்போ அதுலேருந்து கீழே போனால் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெல்டா ஓ இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கீழே ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் போனால் எவ்வளோ ஒன் ஒன் டெல்டா ஓ ஸோ மொத்தமாக வந்து இந்த இந்த இஜிக்கும் டி டூ ஜிக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எனர்ஜி டிஸ்டன்ஸ் என்னதுன்னா டெல்டா ஓ ஒரு டெல்டா ஓ ஸோ டெல்டா ஓ என்னது டெல்டா ஓ வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஓகே ஸோ ஏன்னா ஏன்னா இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சுல ஸோ ஸ்ப்ளிட் ஆன கேப்பில் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது டெல்டா ஓ இருக்குது அதுதான் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஓகே நீ நானே நிறைய தடவை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சேன் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி சிஎஃப்எஸ்இ ரெண்டுமே ஒன்று தான் நினச்சேன் ஏன்னா சிஎஃப்எஸ்இ இதுவும் சிஎஃப்எஸ்இ தான் அப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி தானே சிஎஃப்எஸ்இ இல்லை கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி தான் வந்து சிஎஃப்எஸ்இ கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து டெல்டா ஓ தான் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஓ ஆஃப் ஃபார் ஆக்டோ ஹைட்ரல் ஓ ஃபார் ஆக்டோ ஹைட்ரல் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இந்த சிஎஃப்எஸ்இ வந்து ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து சொல்லித்தரேன் அதுதான் வராத சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ பேரி சென்டர் ஜீரோ லைனில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா வந்து மேலே போச்சுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் மேலே போச்சுன்னா இஜி கிடைக்கிது மை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெல்டா ஓ வந்து கீழே போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கிது டி டூ ஜி கிடைக்கிது ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இது இதோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேயா ஸோ அவ்வளோதான் வெரி வெரி ஈஸி ஸோ இப்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வச்சு தான் கண்டுபிடிப்போம் ஓகே அது எப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா ஸோ இப்போது இதோட இப்போ இதோட மொத்த எனர்ஜி கல் கேல்குலேட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இந்த டப்பா இந்த டப்பா இந்த டப்பா இந்த டப்பா இந்த டப்பாக்குள்ளே போச்சுன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த 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 டப்பாக்குள்ளே ஃபஸ்ட் இந்த டப்பாக்கு போவோம் மேலே இருந்தால் அனுப்புவோம் இந்த டப்பாக்குள்ளே என் இ எலக்ட்ரான்ஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரான்குள்ள என் டி எலக்ட்ரான் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க என் டினா டி டூ ஜி என் இனா இஜி இஜிக்குள்ளே இ என் இ எலக்ட்ரான்ஸ் போகுது ஸோ என் ஒரு எலக்ட்ரான் இஜிக்குள்ளே போச்சுன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா ஓ இதோட வேலையை பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா ஓ தானே பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா ஓ மேலே இருக்குது இப்போது ஒரு இது டி டூ ஜி ஒரு எலக்ட்ரான் டி டூ ஜிக்குள்ளே போச்சுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெல்டா ஓ ஓகே இதே இது என் இ போ என் எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே போச்சுன்னா என் இ எலக்ட்ரான் மேலே போச்சுன்னா எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபோர் என் இ டெல்டா ஓ கரெக்டா ஒரு 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 எலக்ட்ரான் இஜிக்குள்ளே போச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா ஓ இப்போ என் இ எலக்ட்ரான்ஸ் போச்சுன்னா அதோட அதோட என் இ வந்து மல்டிபிள் பண்ணிடுவேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டெல்டா ஓ இன்ட்டு என் இ அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து என் டி எலக்ட்ரான்ஸ் டி டூ ஜிக்குள்ளே போச்சுன்னா எவ்வளோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெல்டா ஓ இன்டூ என் டி அவ்வளோதான் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டெல்டா ஓ இன்டூ என் டி அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதுதான் வந்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசிங் எனர்ஜி ஆனால் இதோட முடியாது இதோட இன்னும் ஒரு இதை ஆட் பண்ணும் பேரிங் எனர்ஜி பிஇ பிஇ வந்து பேரிங் எனர்ஜி ஸோ பேரிங் எனர்ஜினால் என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர் ஆகும் போது வர்ற எனர்ஜி அது என் அது அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது நான் நான் வந்து எக்ஸாம்பி
இதுல எது மேல ரெண்டு எது கீழே மூணு எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் அண்ட் எக்ஸ் இவங்க தான் வந்து கீழே போயிடுவாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் Z ஸ்கொயர் இவங்கெல்லாம் வந்து மேலே போயிடுறாங்க ஓகே ஸோ ஸோ அலாங் தி ஆக்சஸ் இவங்கெல்லாம் அலாங் தி ஆக்சஸ் இருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ லிகேண்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் நோக்கி வரும்போது அலாங் தி ஆக்சஸ் இருக்கிற ஆர்பிடல்ஸ்க்கு வந்து மோர் ரிப்பல்ஷன் கிடைக்கும் மோர் ரிப்பல்ஷன்னால மோர் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஜெட் ஸ்கொயர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து நிறைய எனர்ஜி கிடச்சிடும் கீழே இருக்கிறவங்க வந்து பிட்வீன் தி ஆக்சஸ் தான் ஸோ அவ்வளோ ரிப்பல்ஷன் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அதனால தான் கூட எனர்ஜி எனர்ஜி கூடுது ஆனால் கம்பேரட்டிவ்லி கம்மியான எனர்ஜி தான் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி இந்த ஒரு எப்படி இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸ்ட்ராங் லிகேன் வீக் லிகேன் எல்லாம் போட்டால் எப்படி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் ஃபில் பண்ணுறதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் Thank you for watching. In the video, you can see a rating for the video. You can see the comment section in the comment section. If you want to see the lesson, you can see the lesson in the comment section. If you want to see the lesson in the comment section, physics, chemistry, biology, any subject, you can see the lesson. Okay? And you can see the lesson in the other playlists and videos. All the best. Crack neat.